Feliz y bendecido martes 15 de marzo del 2022 para todas las cañoneras y cañoneros que sintonizan el dial 107.7 FM del Circuito Millennium. Es el día número 74 y la semana número 11, restando 291 días de este explosivo y victorioso 2022. Bueno, es el mundo, la, la aldea global en la que estamos y que sin duda tenemos que observar, tenemos que estar pendiente de la marcha eh, noticiosa de los, nuestros hermanos de otros países. No tengo duda al respecto. Bien, amigos de Arte del Cañón, aquí está el equipo desplegado en la calle. Marlene Mora en la cámara y su servidor Oreste González. Venimos llevando una secuencia dentro del programa con el tema del, del proteccionismo. Por ahí se está dando que cada día avanza más la discusión de la ordenanza de protección animal. Pero en esta oportunidad nosotros queremos hacer una alerta y llamar la atención tanto de las autoridades como de ustedes que están allí y nos siguen a través de nuestra plataforma 2.0. Pero dejemos que sean sus protagonistas y los que nos lo cuenten. ¿Tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Débora Ramírez, soy médico veterinario, tengo 30 años de servicio. Soy egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Oro, Estado Falcón. Tengo una especialización en pequeños animales y soy servidora del Instituto Nacional de Tierras. Desde el año pasado, conjuntamente con el equipo que hoy forma parte de la Fundación Mi Huella de Casa, eh, venimos apoyando el tema de la misión Nevado. Eh, desde ese momento, eh, gentilmente, he puesto mis servicios a Conone los días martes dedicada a la población más vulnerable del eje de Guarena. Al pie del cañón nos trasladamos hacia la Casa de la Cultura Antonio María Piñate, donde se inauguró el Salón Pasco Ascona y uno de los rincones de juegos tradicionales. Inaugurando el Salón Pasco Ascona luego de que este año cuando recibimos la nueva administración nos encontramos prácticamente con todos los salones eh, cerrados. Hoy pues le damos apertura al Salón Paco Acona en reconocimiento a uno de los hombres que trabajó por la cultura por muchos años y que además fue el que inauguró la Casa de la Cultura para los años 1950. Así que bienvenido a todos. Queda oficialmente inaugurado el Salón Paco Acona.